hello and welcome to this new tutorial in this tutorial we shall talk about the concept of cosmopolitanism aap sab ka swagat hai is new tutorial mein aur aaj ke is tutorial mein hum log samjhenge the concept of cosmopolitanism which means vishva bandhutva ya fir ek vishvavad to fir chaliye aur samajhte hain ki ye vishva bandhutva कॉस्मोपोलिटिनिज़म क्या कॉन्सेप्ट है सो कॉस्मोपोलिटिनिज़म इज़ लिटरली अ बिलीव इन अ कॉस्मोपोलिस और अ वर्ल्ड स्टेट कॉस्मोपोलिटिनिज़म इज़ बेसिकली एन आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग आर और कूड और शुड बी मेम्बर ऑफ सिंगल कम्यूनिटी अ पर्सन हु फॉलोज the idea of cosmopolitanism in any of its form is called a cosmopolitan or cosmopolite so when we talk about cosmopolitanism it is basically a belief which believes in cosmopolis or a world state and this world state will have will be of single community and they will believe in a idea that the all human being are a member of this community all human beings are a member of this cosmopolis or a world state jab hum cosmopolitanism ya fir vishva bandhutva ki baat karte hain to iska literally ek hi belief hai ki ek aisi duniya banayenge jahan par har ek insaan iska member rahega aur har ek insaan jo is ideas ko फॉलो करेगा इस आइडियाज में जो बिलीव करेगा उसको एक नई आइडेंटिटी मिलेगी एज अ कॉस्मोपोलिटिनिज्म और कॉस्मोपोलाइट सो ये बेसिकली यही कहता है कि कॉस्मोपोलिटिनिज्म एक बिलीफ है जहाँ पर एक वर्ल्ड स्टेट बनाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ विच नेशन यू बिलोंग्स टू विच रिस्पेक्टिव ऑफ विच क्लास यू बिलोंग्स टू आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं जात पंथ आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं ये ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप एक वर्ल्ड को बिलोंग करते करते हैं आप एक ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जो बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल विच बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड विच बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ वर्ल्ड स्टेट सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉजमो वेल it does implies the obliteration of national identity and the establishment of a common political allegiance uniting all human beings and therefore this concept of cosmopolitanism basically stress upon the total destruction of all the national identities and establishment of a common political allegiance in which all man all human being will be united together so therefore cosmopolitanism basically talks about that if we want to build that world state then we have to give away or we have to give up the concept of national identities because in a world affairs today if we have issues among the nations then it is all because of this national identities so once you give up your national identities and come under one umbrella of uniting world together as a one state then yes you will be able to establish a common political allegiance in which everybody from north south east west irrespective of which race you belongs to or religion people will be uniting all together as a human being aur isliye ye cosmopolitanism hi kehta hai ki agar aapko ek वर्ल्ड स्टेट बनानी है और कॉस्मोपोलिटन स्टेट बनानी है तो आपको पहले आपकी जो नेशनल आइडेंटिटीज़ है उसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि आज के तारीख में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है अमंग द नेशंस इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द नेशनल आइडेंटिटीज़ और जब तक ये नेशनल आइडेंटिटीज़ रहेंगे तब तक कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे और अगर आपको इस स्टेट के ऊपर जाना है तो आपको नेशनल आइडेंटिटीज़ को पहले ख़त्म करना पड़ेगा और तभी जाके आप एक 
कॉमन पॉलिटिकल एलिजेंस बिल्ड कर सकते हो जहाँ पर हर एक इंसान इस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी रेस से बिलोंग करते हो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो या फिर कौन सी भी भाषा बोलते हो आप अंडर वन कॉमन पॉलिटिकल एलिजेंस यूनाइट हो सकते हैं एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ कॉस्मोपोलिटनिज्म हाव एवर द टर्म इज यूजली यूज टू रेफर to the more modest goal of a peace and harmony among the nation however the term is usually used to refer to the more modest goal of a peace and harmony among the nations founded upon mutual understanding toleration and above all interdependence so we also have to understand that this term cosmopolitanism is however used or refer to more modest goal of maintaining peace and harmony among the nation because all these nations are founded upon mutual understanding upon mutual understanding toleration to each other and above all we all today are interdependence and that is a fact of the reality that if we may have a borders among ourselves we may have a differences among ourselves these differences are quite visible in terms of the region language culture but about all all these nations have a common understanding all the nations have mutual understanding they tolerate the differences among themselves and about all we all today are interdependent upon each other for various reasons and therefore cosmopolitanism is a right word which is usually been referred towards more modest goal and peace and harmony among the nations jahan tak cosmopolitanism ki baat hai aaj ki tarikh mein ye jo term hai cosmopolitanism ye used hota hai towards modest goal of a peace or harmony among the nations ye jo concept hai cosmopolitanism isko deshon ke beech mein ek पीस और हारमनी लाने के लिए भी देखा गया है उस नज़रिए से भी देखा गया है क्योंकि आज का जो क्योंकि आज की जो दुनिया है अगर हम देखेंगे तो दुनिया दिन ब दिन छोटी होती जा रही है एक ग्लोबल कम्युनिटी के तरफ हम मूव कर रहे हैं और इसकी जो वजह यही है क्योंकि आज हर एक देश एक दूसरे को समझता है एक दूसरे के डिफरेंसेस को टॉलरेट भी करता है और इसके अलावा हर एक देश आज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है एंड वी आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस सो इन सम वे और इन अदर वे आज की हमारी जो दुनिया है वो थोड़े सालों के बाद एक कॉजमोपोलिटनिज़म ही बन जाएगी क्योंकि बिकॉज ऑफ आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टॉलरेशन एंड अब ऑल द इंटरडिपेंडेंस व्हाट वी हैव एंड मोर देन दैट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली टर्निंग टूडेज सोसाइटी इन टू मोर कॉस्मोपोलिटनिज्म एंड बिसाइड दिस पीपल आर मूविंग पीपल आर सेटलिंग डाउन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर समवेयर आर कनेक्टेड और समवेयर दे आर फाइंडिंग दैट कनेक्ट to that city or to that town where they are residing and therefore we have to understand that cosmopolitanism is a concept far above than any of the characteristics of a nations or far above than the characteristic of any society moreover political scientist or manchester liberals like Richard and John Bright believed that cosmopolitanism and a free trade would promote international understanding and economic interdependence which ultimately would make war impossible and this is another very important aspects of understanding what is cosmopolitanism or why cosmopolitanism is very important because many political scientists including a famous manchester liberals especially richard and john bright they believed that 
cosmopolitanism and free trade will eventually going to promote international understanding and economic interdependence and once we have the international understanding and economic interdependence this would ultimately make war impossible so one way to finish wars from this planet earth is we have to move towards cosmopolitanism and this is what political scientist or manchester liberals thinks about dusra bahut important point jo cosmopolitanism ko badhava deta hai ye isliye kyunki bahut se political scientist ya fir aap kahiye ki manchester liberals jaise richard aur john bright inka kehna yahi hai ki agar hum cosmopolitanism ko promote karenge to ye cosmopolitanism aur free trade जो होगा देशों के बीच ये एक नई दुनिया को बसाएंगे ये एक ऐसी दुनिया को प्रमोट करेंगे जहाँ पर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत कॉमन हो जाएगी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और बढ़ेगा और जब इंटर और जब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक इंटर इंटरडिपेंडेंस देशों के बीच में बढ़ता रहेगा तो इसकी वजह से जो आजकल जो वॉर होते हैं बैटल्स होते हैं ये कभी होएंगे नहीं क्योंकि हमेशा एक जो देश रहता है उसको अपनी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अगर हमारे बीच और हमारे दूसरे पड़ोस के देश में ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है तो हम लोग वॉर के तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि सबको पता है और दोनों देशों को भी पता होगा कि अगर हम वॉर करेंगे तो हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इसी के वजह से cosmopolitanism is a wonderful idea according to the political scientists that we must promote international understanding and economic interdependence so that we can avoid any wars which are taking place and this is a brilliant idea of the concept within the concept of cosmopolitanism and at last cosmopolitanism idea is also promoted by supranational bodies that aim to foster cooperation among nations rather than to replace nation state an example here is european union and at last we also have to remember that cosmopolitanism as an idea also promote supranational bodies the aim of the cosmopolitanism is not to replace nation state rather the aim of the cosmopolitanism is to foster cooperation among the nations once you stress upon the corporations as i was talking about once you promote international understanding once you promote economic interdependence then nations will not go for a wars even if they have a differences they will come on the table and they will play their cards and according to this the wars can be reduced the battles could be reduced and this is and therefore a brilliant idea of understanding the concept of cosmopolitanism so this is all about understanding the concept of cosmopolitanism i hope you have understood the concept of cosmopolitanism and thank you very much for watching this tutorial i will see you soon in next tutorial till then take care